ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einer neuen Reaction Time with Missy. Ja, lange keine Reaction Time mehr gehabt, deswegen freue ich mich umso mehr, wieder mal einen Reaction Time Abend mit euch zu machen. Heute geht es um unsere vier geliebten Girls Blackpink. Und zwar wisst ihr ja, dass die gerade auf Welttournee sind und die kommen sogar nach Deutschland. Doch allerdings kommen die Auftritte nicht so gut an, wie man erhofft hatte. Ich persönlich habe auch schon ein paar Videos dazu auf TikTok gesehen oder auf Instagram, dass die angeblich keine Lust mehr hätten zu performen dass sie nicht gut abliefern und auch ganz viel Lipsing machen. Meine eigene Meinung gebe ich aber am Ende des Videos ab nach der Reaction. Und da ist mir auch direkt bei Jutta ein Video ins Auge gefallen. Und zwar aufgrund des Titels Blackpink Born Tour is a Hot Mess. Ja, ein bisschen übertriebener Titel, aber wir werden schauen. Ich werde natürlich ganz neutral an die Sache wie immer gehen. Und ja Leute, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Reaction. Boah, es ist draußen so krass kalt geworden. Das ist so eine Hassliebe von mir. Ich liebe einerseits den Winter, weil man sich so krass schön kleiden kann. Andererseits wird es immer kalt. Aber ich liebe Mode, deswegen ist es völlig okay. Apropos Mode und Anziehen. Mein Schmetterlingsohrclip ist wieder erhältlich. Der war ja für eine Zeit lang ausverkauft, aber jetzt ist er wieder da und eines der beliebtesten Items bei Mel Bailey. Ich habe so viel positives Feedback von euch bekommen ne? und manche haben mir sogar geschrieben, dass die den ihren Freunden zum Geburtstag geschenkt haben. Und ich muss selbst sagen, ich liebe den. Der ist so einfach dran zu machen, innerhalb von Sekunden. Und wer es auch hasst, Ohrlöcher reinzumachen, weil ihr zum Beispiel das mit dem Material oder so nicht vertragt. Oder weil ihr einfach keine Ohrlöcher habt, weil irgendwie die Ohrlöcher immer zuwachsen oder aus was einem Grund auch immer. Ey, der Clip ist einfach perfekt. Und der sieht so gut aus, der ist auch verstellbar. Das heißt, wenn ihr ein bisschen kleinere Ohren habt wie ich, könnt ihr einfach ein bisschen zusammendrücken und tada! Und das könnt ihr halt auch zu allem kombinieren und der funkelt so krass schön in der Sonne. Und bald ist ja Weihnachten und wenn ihr noch kein passendes geschenkt habt, dann greift unbedingt zu. Oder ihr wünscht euch den selbst zu Weihnachten, dann klickt jetzt auf meinen Link unten in der Beschreibung und gönnt den euch. Limited Edition wieder, wenn er weg ist, dann ist er weg, dann weiß ich wieder nicht, ob er wieder kommt und wie lange es dauert. Deswegen Leute, gönnt den euch, wenn ihr jetzt bestellt, kommt er auch in zwei bis drei Tagen in der Regel bei euch an. Checkt jetzt Mel Bailey unten in meiner Beschreibung ab, da sind echt coole Produkte, die auch in Asien trenden. Und ihr profitiert noch vom kostenlosen Standardversand. Also viel Spaß beim Shoppen. So, wir fangen jetzt auch an mit der Reaction. Ich mache das jetzt so, eigentlich ist das ja immer so, dass ich an der Seite sitze und hier der Screen ist. Aber jetzt machen wir mal so, dass hier der Screen ist. Mal gucken, wie euch das gefällt, weil ich habe jetzt keinen Bock, mich umzusetzen. Aber ich wollte schon immer mal so machen, dass hier der Screen ist, anstatt hier oder da. Und übrigens, Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Das Video ist auf Englisch und ich weiß, viele von euch sprechen kein Englisch. Aber es gibt eine neue Funktion. Okay, ich habe keine Ahnung, ob die neu ist oder nicht. Auf jeden Fall heißt die Auto automatisch übersetzt. Das heißt, ich werde jetzt Deutsch für euch auswählen. Das heißt, ihr seht die deutsche Übersetzung unten. Aber keine Ahnung, ob die jetzt zu 100.000% richtig ist, aber ich meine besser als gar nichts, oder? Ich bin echt gespannt auf das Video, ne? Und ein kleiner Disclaimer, bevor ich anfange. Das Video ist nicht gegen Blackpink, weil der Titel nicht von mir ist, weil so viele beschweren sich, ja, warum sagst du das und das? Aber das ist nur der Titel, zu dem ich reagiere, versteht ihr? Das ist nicht mein Titel, sondern ich habe den übernommen von dem Video, wozu ich reagiere. Ja, whatever. Okay, are you ready? Let's go. Blackpink had their very first concert in Seoul, kicking off their tour, and boy did a lot happen. From the whole group being unsynchronized and offbeat, lip singing and bumping into one another, to Jenny performing one of her unreleased songs, Lisa Pole dancing on stage, ich liebe and Jenny's solo performing Liar by Camila Cabello, is enough to say that this concert has been full of surprises, and this is only day one of their tour. Also, a few of their concert, we had many from G Idol, half of Twice members were there. Leah and Yuna from at sea were also spotted there, and Lisa's family came to support her. Anyways, let's get into these performances. Starting off with their group performances, they performed Shut Down, Type of Girl, Tally, Kill This Love, Crazy Over You, mm. How You Like That, Pretty also Savage, froh, Don't Know What haben. To Do, and finally Love Sick, Girls, love and then they each girl. had their own solo performances. During their type of girl performance, I don't know what the hell Rose Say was doing, but she was like 10 feet away from where she was supposed to be. Jisoo had to end up correcting her and pointing her to her correct spot. Then, das ich nicht during Crazy Over You, Jisoo bumped into Jenny because Jenny was in the wrong position. Lisa then drags ah. Jenny to her correct position and then the performance continues. So so. What's so funny about Come this in. is that on day two of their soul concert, To avoid this from happening again, Lisa signals Jenny with her hand to get to her right position. Mm. Also during that performance, it seems like Rose Zay was having some mic issues during Jenny's rap verse. You can see her behind Jenny, ja, signaling the people backstage to fix her mic quickly before her verse came up. 
but although there was some minor mistakes and issues during their performance, it was still pretty good. They performed well, especially Lisa. Lisa has an amazing stage yeah. presence. Also, also Lisa, black performances are always better when they have backup. Sehr gute dancers, stage performance. Their backup dancers carries their performances. Mm. Without them, their performances sometimes fall flat. The rest of their performances was decent until they performed How You Like That oh, towards the, the end of their performance. It's like they all gave up and said, let's give them the worst show ever because this was just terrible. They were so wow. unsynchronized. You would think they were all performing different songs. The water. way Blackpink gives sloppy performances, you would think they are being brutally overworked, mm. but they are not. They have one of the best jobs ever. They work for a short period of time, then get a long extended vacation period. You would think with all that time they have in the world, they would work on improving their weaknesses and get better at performing on stage together and especially work on their stamina. But it's okay, also ich muss kurz was dazu sagen. Also die, äh, die Person, die das erstellt hat, hat ja gesagt, dass die ja genug Zeit hatten, um zu üben und so und auch sehr viel Pause hatten. Die Sache ist, Jisoo zum Beispiel, sie hatte nicht eine richtige Pause. Sie hat doch diesen K-Drama gefilmt. Das heißt, sie war unten K-Drama zu filmen. Ihr wisst ja, wie lange das dauert und die war safe jeden Tag am Set. Jenny hatte ja auch ihr eigenes Ding, Lisa auch und bei Rose bin ich mir nicht sicher. Die war auch so zu Fashion Events und so. Aber auf jeden Fall waren die jetzt nicht, war es jetzt nicht so, dass die nichts gemacht haben in deren Freizeit. With each comeback and error they have, they keep getting worse. And worst. Lisa is unfortunately the only one that gives her all, all throughout their entire performance. And she actually tries to execute their choreography well. Also Lisa sticht auch sehr raus. Stage, which is the bare minimum. But compared to her other members, she is basically carrying the group performance wise. Lisa mm. even said in an interview, I wish each member has a stronger presence on the stage. Like she even oh, knows echt? that the other members don't give their all on stage every mm. time they perform. Jisoo has never been the best dancer and performer in her group. Among her other members, she lacks significantly in that department. But I have seen some growth in her, especially yeah. during this solo. This is one of Sie her best Sie hat sich im Tanz so verbessert, like Jisoo, ne? Some stage presence and looked like she was Wirklich? having fun. Das habe ich ja schon in meinen letzten Videos her gesagt. Solo was one of the most satisfying performances to watch. Yeah. Rose and Jenny are very similar. It's really a hit or miss with them. They either give you the best performance of their life. Or the worst performance ever. They both also lack stamina, especially Jenny. They start off their performances with 100%, but when they start getting tired, they start getting sloppy and stop executing choreography well. Every time I post videos like this critiquing their live performances, I always get comments like these saying, well, I would like to see you go on stage and perform, try singing while dancing. And I always giggle at these comments like I'm not the one who wasted majority of their teenage years training to become a K-pop idol. Like I think a lot of y'all forget that these girls literally were training almost every day for years to become a K-pop idol, debut, and perform well live, like every day these girls were singing, dancing, etc. And they were doing this for years. So forgive me if I think they should be at least good at their job with all that training they had to do. Like sorry if I expect them to be able to sing live while dancing without losing their breath and stamina within two minutes of performing. I also always get comments like these, their performance isn't bad, it's the camera angle. Their cameraman is terrible, although I do agree that camera work does play a major role in performances. If you have to depend on amazing camera work or your backup dancers in order to deliver a good performance, then you're just not a good performer. Camera work and backup dancers are all there to enhance your performance, but you as an artist should be the performance. If you are truly a good performer, somebody can take a video of you from the worst angle and you will still be able to deliver and execute a good performance because you are just a good performer. Blackpink is considered one of the biggest girl groups of all time. They all mm. have millions of fans all over the world and Die thousands of people to see them. They have a lot of hype, so the least they can do is live up to it and for them, not. Being a super active group, they can't keep getting away with giving us terrible performances or making rookie sloppy mistakes on stage. Like you have a reputation to uphold, this is what you trained years for. This is your job, so the least you can do is be good at it. You guys baby Blackpink too much. And that's why they come on stage and give y'all these terrible performances y'all pay to see. I don't. If you are claiming to be the best girl group in the world, you better live up to it. Anyways, let's talk about Jenny's new song. Jenny performed one of her unreleased songs called Moonlight. Das Lied ist so schön, die soll es mal droppen. 
Although she was lip singing throughout majority of this song, and the performance had a few awkward moments, it was honestly not that bad. I love that she started dancing with the male dancer behind the moonlight. That was clever. Like she ate that. But I kind of cringe when he lifted her and she didn't point her toes. Maybe it's because I did ballet for a while. But that whole part was very hard to watch. Aber mit den Schuhen fällt lass an den Schuhen. Could have pointed her toes because she was wearing shoes. But anyways, the song was cute. I'm glad she's embracing the fact that she is a lover girl because what she was trying to do with her last song solo wasn't working. She was trying to have this whole I don't need a man. I am better off solo image. Like girl, at some point you had more dating scandals than your actual music. Jenny is a relationship type girl. Junge Alter, warum kommt die jetzt an mit Relationship? Okay. Also ich wollte neutral bleiben, aber das hat jetzt so gar nichts damit zu tun, so was ihr Privatleben angeht, aber okay. It's the type of person that needs to be in a relationship. And there's nothing wrong with that. Like she was even dating Kai during her solo promotions. That whole girl boss. I don't need a man image she was trying to imitate doesn't work for her. I hate when artists make music that is contradicting to their actual life. It's kind of like when Lisa said in Pink Venom. Makes no sense you couldn't get a dollar out of me. Like she didn't get scammed out of millions of dollars by her manager. Like girl, let's be for real. Let's be honest with ourselves here. I saw a lot of people say they didn't really like this song, but this is honestly the type of songs I expect from Jenny. Like the song is Jenny Kim to the T. Jenny talks about the same things in almost all her songs, her relationship status. How there is nobody like her, and then randomly throws in Chanel or some designers she owns, her lyrics aren't deep. Sometimes even borderline cringe, but that's her and what works for her. I don't expect deep, meaningful music when it comes to Jenny. I expect a cute, little, meaningless bop from her, and that's what she delivers. Now would I personally also, strong solo has song? Gut no, gemacht, but in Jenny standards of music, the song isn't terrible. Maybe not her best work, but it's not bad. Also ich will echt neutral bleiben, aber als Blackpink-Fan war ich an manchen Stellen ein bisschen agro. Zum Beispiel das mit dem Dating-Skandal. Einerseits kann ich die Creatorin verstehen, was sie sagen möchte. Andererseits finde ich es nicht so toll, dass sie nicht neutral geblieben ist, sondern irgendwie versucht hat, manche Sachen ins Lächerliche zu ziehen. So ein auf ironisch. Ich mag es halt, Videos zu schauen, die wirklich neutral gehalten werden. Und bevor ich jetzt meine persönliche Meinung abgebe, möchte ich nochmal sagen, es ist nichts gegen Blackpink. Es ist meine Meinung. Ich liebe unsere Girls, aber ich möchte natürlich natürlich auch real bleiben und meine Meinung zu diesem Thema äußern. Also ich habe ja einige Clips gesehen von Blackpink, auch jetzt, das war nicht die einzigen, die ich gesehen habe. Manche habe ich zum, auch zum ersten Mal gesehen, aber ich habe auch auf Instagram und TikTok ganz viele gesehen. Also Jenny Solo fand ich richtig gut. Ich liebe den Song, ne? Ich schwöre, ich hatte so einen krassen Ohrwurm davon. Ey, sie soll den wirklich auf Spotify rausbringen. Und der Tanz war echt mega, vor allem auch mit dem Tänzer neben ihr. Und das mit dem Lip Sync zum Beispiel stört mich überhaupt nicht, weil Leute, die singen meistens entweder auf Halb Playback oder Full Playback, aber bei solchen Choreografien, also ohne Witz, tut mir leid, aber die Perle, die das erstellt hat, also diese Creatorin, hat echt keine Ahnung davon. Stell dir mal vor, ey, du tanzt bei was weiß ich, so krassen Choreos, weiß nicht, Kill This Love oder so, du tanzt mit Full Power und singst dabei noch ohne Playback, ey, man stirbt. Das ist nicht möglich. Erstens, wegen Luft, man kriegt keine Luft und zweitens, entweder man tanzt krass geil oder man singt krass geil, aber beides in Kombination geht einfach nicht. Zum Beispiel damals Rosie hat ja dieses All My Love Is Gone hat sie ja gesungen live und sie saß ja einfach nur auf der Schaukel und hat das dann auch ohne Playback glaube ich gesungen. Also ich glaube das war ohne Playback aber man hat auch gehört, dass das wirklich ihre echte Stimme war. Aber da saß sie ja einfach nur. Aber ihr könnt nicht erwarten, dass Künstler kein Playback singen und dazu noch full dancen. Das geht nicht. Vor allem die performen mit 10, 11 Songs. Das geht nicht. Und auch mit deren Dance-Solos. Ey, echt. Glaubt mir, es geht nicht. Wenn ihr es mir nicht glaubt, macht es selbst. Aber was mir aufgefallen ist, ist auch, dass die echt schon viele Fehler gemacht haben bei der Welttour. Zum Beispiel habe ich ein Video gesehen, wo Jenny auch einfach nach hinten gefallen ist. Ich glaube, bei diesem Move hier am Ende ist sie so nach hinten gefallen. Sie hat sogar geschrien. Aber ihr ist Gott sei Dank auch nichts Schlimmes passiert. Und für mich persönlich sticht Lisa am meisten hervor, aufgrund ihrer Performance, aufgrund ihres Tanzstils, alles. Also Lisa leistet wie immer richtig, richtig gut ab. Also zum Beispiel in dem Video habe ich jetzt gesehen, dass Rosie und Jenny, da gab es so eine Stelle, wo die so runtergehen, wo die ihre Bewegung nicht richtig ausgeführt haben oder wo die ihre Haare geflippt haben, wo sie dann, ich weiß nicht, ob es daran lag, weil die Haare im Weg waren, aber irgendwie, das wurde nicht zu Ende ausgeführt. Wisst ihr, was ich krass vermisse? Diese Zeiten bei Coachella. Oh mein Gott, Coachella war so 
krass, ne? Ich wünsche mir einfach diese Energy zurück. Und ich glaube, das lag damals auch daran, dass sie sich so krass viel Mühe gegeben haben, weil das das erste Mal war, wo sie bei Coachella performt haben. Und Coachella ist ja auch schon krass, ne? Da treten ja so viele Celebrities aus, aus Amerika. Vor allem, was ich auch denke, ich denke halt, dass es deren letzten Welttournee sein wird. Danach werde ich vielleicht eine Pause einlegen oder sich sogar disbanden. Und deshalb finde ich es halt schade, dass die halt nicht diese Energy von Coachella hergeben. Weil ich meine, wenn es wirklich deren letztes Konzert ist, weil ich habe schon öfter gehört, dass es wirklich deren letztes Konzert sein könnte, dann finde ich es echt sehr schade. Aber ganz ehrlich, ich finde, die meisten sind auch zu hart zu Jenny, weil manche haben auch schon geschrieben, ja, bei dieser Stelle, wo Jenny runtergefallen ist, also nach hinten gefallen ist, ja, wäre es Jisoo gewesen, würde ihr gar nichts sagen und so, aber nur, weil es Jenny ist. Ich glaube, bei Jenny ist es halt so, dass auch wegen dem Lazy-Skandal damals und dem ähm, Dating-Skandal, dass sich das alles so stapelt und auch YG Princess, ich glaube, deswegen ist sie halt den meisten Menschen unsympathisch. Ich persönlich liebe Jenny immer noch, ich mag ihre Person, ich liebe ihre Art einfach. Ja, ihr könnt mir gerne eure Meinung unter die Kommentare schreiben, was ihr von dem Ganzen haltet. Und ja, Blinks, das war's auch schon mit meinem Reaction-Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.